Xin chào mọi người, mình là Trung, hiện tại mình đang làm sales engineer tại công ty trách nhiệm hữu hạn Boron Việt Nam Đơn vị chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước từ thương hiệu Acrobot của Thái Lan Ở video lần trước, anh Thành đã giới thiệu cho các bạn về hệ thống siêu lọc UF Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đôi nét về hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO Về hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO thì mình muốn trình bày đôi điều về sự khác biệt giữa hệ thống lọc UF và hệ thống lọc RO thì điểm khác biệt đầu tiên và là cơ bản nhất của hệ thống lọc thẩm thấu ngược và hệ thống siêu lọc đó chính là kích thước lỗ lọc của màng lọc đối với màng RO thì kích thước lỗ lọc này rơi vào khoảng 10 mũ trừ 4 micromet còn đối với màng siêu lọc UF thì kích thước này rơi vào khoảng 0,02 cho đến 0,001 micromet tức là màng kích thước lỗ lọc của màng RO nó sẽ nhỏ hơn kích thước lỗ lọc của màng UF. Sự khác nhau về kích thước lỗ lọc của màng RO và màng UF dẫn đến sự khác nhau trong cách thức sử dụng cũng như là hiệu quả lọc của màng RO và màng UF. Đối với màng siêu lọc UF, người ta thường sử dụng cho những loại nước có độ đục cao hoặc là bốn loại nhỏ chắc chắn lơ lửng ở trong nước. Còn đối với màng RO vẫn có thể sự làm sử dụng những cái tính năng giống như là màng UF nhưng người ta có thể dùng thêm để thử ion trong nước, thử những cái chất rắn hòa tan trong nước và trong nhiều trường hợp người ta thường sử dụng hệ thống siêu lọc UF để làm hệ thống tiền xử lý cho hệ thống lọc thẳng thống ngược RO như trong xử lý nước thải hoặc là xử lý nước cấp hoặc là tái sử dụng nước Hệ thống lọc thẩm thống ngược RO của Acrobar Thái Lan có khung ngồi bằng thép, phủ sơn để chống ăn mòn, rỉ xét Tuy nhiên đối với những vị trí đặc biệt như là vùng gần biển có yếu tố ăn mòn cao hoặc là những khách có yêu cầu đặc biệt thì bên mình sử dụng vật liệu inox 304 để làm khung ngòi cho hệ thống RO Đây là những hình ảnh phía trước của hệ thống RO gồm có tủ điện điều khiển hệ thống đồng hồ đo áp suất lưu lượng kế nhằm mục đích đó là kiểm soát quá trình hoạt động và hiệu quả làm việc của hệ thống RO Đây là tủ điện đóng vai trò điều khiển cho hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO trên đó có những đèn báo để hiển thị trạng thái làm việc của hệ thống Có đồng hồ để đo độ dẫn điện, nằm, kiểm soát Chất lượng nước đầu ra của hệ thống RO Đèn báo quá tải và công tắc đóng mở cho hệ Đây thống Đây chính là bộ phận tiền xử lý cho hệ thống RO Và bộ phận không thể thiếu đó chính là màn lọc thẩm thống ngược RO Hiện tại với model này thì bên mình sử dụng 4 màn công suất Lên đến 1 mét khối 1 giờ và bộ phận quan trọng không kém màn RO đó chính là bơm cao áp Bơm này được sử dụng để tạo ra áp suất cao để đẩy nước qua màn RO Và một số bộ phận khác như công tác áp suất dùng để điều khiển quá trình rửa ngược van điện tử Và sau đây mình xin giới thiệu nguyên tắc hoạt động của hệ thống lọc thẩm thống ngược RO Đầu tiên, nước sẽ đi vào theo đường này Sẽ qua hai cột lọc tinh kích thước khoảng 5 micromet để loại bỏ những cái cặn còn lại để bảo vệ màng RO. Nước sau khi được tiền xử lý sẽ theo đường ống đi vào bơm và trên đường ống này Acrobo đã chú thích đường đi của nước để thuận tiện cho quá trình vận hành cũng như là kiểm tra. Bơm cao áp này có nhiệm vụ tạo ra áp suất để đẩy nước qua màng RO. Nước sẽ đi theo đường ống vào phía dưới ở màng RO Tại đây sẽ xảy ra quá trình lọc thẩm thấu ngược Tức là nước sẽ đi từ nơi có nồng độ chất rắn hòa tan cao đến nơi có nồng độ chất rắn hòa tan thấp hơn Và những chất cần loại bỏ như vi khuẩn virus hoặc là chất rắn hòa tan sẽ được giữ lại ở trên bề mặt của màn nước sạch tức là nước đã được thẩm thấu qua màn sẽ đi theo đường này và đi ra ngoài đường còn lại dành cho nước concentrate tức là nước có nồng độ chất hòa tan đậm đặc và sau một thời gian hoạt động những chất rắn lơ lửng hoặc là những chất rắn hòa tan hay là vi khuẩn virus nó sẽ bám trên bề mặt của màn rộ điều này sẽ gia tăng áp lực của bơm
bơm lên màn RO và khi app này đạt đến một cái giới hạn mà chúng ta đã cài đặt thì công tắc áp suất pressure switch này sẽ gửi tín hiệu về hệ thống điều khiển trung tâm để điều khiển quá trình rửa ngược mục đích của quá trình rửa ngược này chính là loại bỏ những cái cạnh rám ở trên màn RO giúp cho hệ thống RO của chúng ta hoạt động với hiệu quả là việc tốt tiết kiệm năng lượng đối với một số hệ thống RO song song với quá trình hoạt động và song song với quá trình rửa ngược thì người ta còn sử dụng hệ thống chăm hóa chất để bảo vệ màn RO hóa chất thường được sử dụng là những hóa chất chống cấu cạn với tên gọi anti scalar với mục đích đó chính là chống cấu cạn chống mạng bám và chống sự phát triển của vi sinh vật trên màn rộ những hóa chất chống cấu cạn này sẽ được thêm vào song song trong quá trình hoạt động của hệ thống rộ nó sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra của hệ thống nhưng sẽ đảm bảo chống được cấu cạn chống được mảng bám và chống được sự phát triển của vi khuẩn vi sinh vật ở trên màn rộ hiện tại công nghệ rộ được sử dụng rộng rãi trong đời sống và trong sản xuất từ cung cấp nước uống tinh khiết cho gia đình cho đến sản xuất nước uống đóng chai đóng bình cho đến cung cấp nước cho sản xuất của một số ngành công nghiệp như thực phẩm giải khát năng lượng có thể sử dụng cho cung cấp nước cho lò hơi các điện nhiệt vân vân và hiện tại Acrobo đang cung cấp nhiều dòng sản phẩm rộ với nhiều công suất khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau và công suất tối thiểu hiện tại bên mình đang cung cấp là khoảng 250 lít một giờ nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc bất kỳ nhu cầu về hệ thống của Acrobo Thái Lan xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới đội ngũ kỹ thuật của Acrobo sẽ sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi từ phía các bạn đồng thời Công ty chúng tôi đang tìm kiếm những đối tác để cùng nhau phát triển thị trường Rất mong có thể hợp tác với các bạn Xin chào và hẹn gặp lại